Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de découverte de Seven Days to Die. C'est le début d'une série que j'ai conçue en français qui va vous montrer les premiers pas de quelqu'un qui apprend le jeu. Alors il faut savoir que c'est un jeu qui peut sembler simpliste mais qui a des aspects extrêmement complexes aussi. Vous allez pouvoir explorer tout un tas d'univers avec des biomes, avec de la neige, avec du désert, avec de la verdure... Vous allez pouvoir fabriquer, réparer des vêtements, des armes, des véhicules, des outils. Vous allez pouvoir construire des bâtiments ou euh, tout simplement reprendre une ruine et puis euh, l'agrémenter. En gros, vous faites ce que vous voulez. Soyez créatif, c'est la seule limite que vous aurez. Ce jeu est également intéressant puisqu'il il apporte un aspect RPG. Par cela, j'entends, vous allez avoir des points de compétence et des arbres de talent. Vous allez pouvoir être soit quelqu'un qui passe inaperçu dans les, dans les ombres, du style sniper, soit quelqu'un qui va utiliser plutôt des armes à feu et qui va aller au contact. C'est vous qui choisissez comment vous faites votre personnage. Il n'y a aucune limite. La seule limite qui, qui pourra vous, être, vous apparaître, c'est le grind des points de compétences qui peuvent, au bout d'un moment, arriver un peu plus lentement. Et donc, il faut parfois les dépenser de façon un peu plus posée. Donc là, en arrière-plan, ce que vous voyez, c'est le tout début de ma première partie sur ce monde tout nouveau, où j'ai décidé d'aller prendre possession d'une station-service pour aller installer mon campement à côté du marchand, parce que comme dans tout RPG qui se respecte, le marchand vous donnera les quêtes et vous permettra d'échanger, d'acheter, de vendre des objets et des outils. Et donc plus vous économisez de déplacement et quelque part plus vous optimiserez le temps. Le temps dans ce jeu est très très important puisque au bout du septième jour, dans la nuit du septième au huitième jour, vous allez devoir faire face à des hordes de zombies. Alors la plupart des zombies, vous allez pouvoir les distancer en courant. La nuit euh, de feu, la, la nuit rouge, vous n'allez pas pouvoir les semer. Pas du tout. Ils vont vous retrouver. Quoi qu'il se passe, ils sauront où vous êtes. C'est pourquoi, dès le départ, il est bien de commencer à, à installer son campement et à se faire une base en se disant que très bientôt, on va devoir combattre des hordes de zombies qui n'auront qu'une envie de nous dévorer. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai commencé à installer mon feu de camp et mon sac de couchage. Le sac de couchage est l'endroit qui est crucial pour vous au départ. Si vous vous faites tuer, c'est là que vous réapparaîtrez. Pourquoi je dis ça Parce que vous allez voir, là je m'attaque à une maison. Je m'attends à tranquillement rentrer et avoir un petit peu de temps. Et pan, je tombe sur un canidé qui est pas du tout, du tout mon ami, et qui décide de, de me lacérer, et voilà, je suis morte pour la première fois. Rassurez-vous, on va réapparaître sur le sac de couchage, et on va retourner looter, et je vous retrouve juste après. Voilà, donc après avoir looté la maison d'en face, j'ai décidé d'aller commencer à faire des quêtes. Et ce que je ne savais pas, c'est que à la fin de la quête, quand vous prenez le, le coffre, que vous prenez tout ce qu'il y a dedans, bah vous allez avoir des zombies qui vous tombent dessus. Alors je me doutais bien que je les avais entendus et qu'ils allaient me tomber dessus, mais euh, ils sont allés un petit peu forts. Donc euh, voilà, une fois que vous avez fini votre quête, euh, vous êtes débarrassé des zombies, vous allez chez le marchand, vous la rendez, c'est un petit peu comme tous les RPG. 
À la fin de la première journée, j'ai décidé de commencer à, à construire un petit peu ma base et puis à me protéger. On ne sait jamais. Je sais qu'il y a des, euh, des vautours qui peuvent arriver. Je sais qu'il y a des, euh, tout un tas de, de mauvaises choses qui peuvent vous arriver. Euh, donc du coup, voilà, je me suis dit, il vaut mieux être prête. Donc j'ai commencé à, à construire. Bien évidemment, euh, on ne peut pas être tranquille. Donc du coup, je me re retrouve avec un canidé qui revient m'embêter cette nuit-là. Il va aussi y avoir une infirmière. Bon, pas trop trop méchant. Voilà, globalement, euh, deux petits visiteurs la nuit, ça va. Nous voilà euh, au petit matin du deuxième jour, donc ma base euh, prend gentiment tournure et là je me prépare euh, pour la journée à retourner faire des quêtes, retourner chercher des ressources et continuer à améliorer ma base euh, tranquillement. Donc voilà, tranquillement je descends et paf, il faut que je tombe encore sur quelque chose que je n'aime pas, une araignée. Hier je me suis fait tuer par un chien et maintenant c'est une araignée qui me menace sévèrement. Je ne m'y attendais absolument pas parce que euh, c'est un type de, de zombie que j'avais encore euh, jamais rencontré. Donc je ne connaissais pas ses déplacements, donc j'ai bien failli mourir. Mais bon, fort heureusement, euh, je survis. Un PV, c'est toujours mieux que de mourir. Nous voilà sur la deuxième quête. Donc euh, encore un exemple, euh, juste pour vous montrer un petit peu euh, ce que ça donne. Euh, là j'ai 5-6 zombies qui apparaissent euh, après avoir pris le, le, le trésor. Bon, pas trop méchant, mais quand même, faut se méfier. Alors n'hésitez pas au début, euh, j'ai fait l'erreur euh, dans une toute première partie que je ne vous montrerai pas. Euh, quand on a un groupe comme ça, il vaut mieux reculer. Honnêtement, euh, n'allez pas trop au contact. Donc on retourne chez le marchand, on va lui rendre la quête, récupérer la récompense, en prendre une autre pour pouvoir aller la faire éventuellement dans l'après-midi, si j'ai le temps. Euh, donc euh, en sortant de chez le marchand, je me dis, bon, il y a une petite maison, tiens, on va aller voir ce qui s'y passe. Là, j'essaye d'être assez discrète et surtout de ne prendre aucun coup, parce que si vous regardez bien, j'ai déjà pris des coups euh, aujourd'hui, c'est bon, quoi. On va essayer de ne pas mourir euh, une deuxième fois euh, dès le deuxième jour, quoi. Donc tranquillement, je me défais du, du zombie qui était là. Euh, je me méfie beaucoup parce qu'on euh, ne les entend pas toujours. Et des fois, ils sont cachés dans les placards ou quoi. Puis finalement, bah, je m'aperçois qu'il n'y a pas grand monde. Donc on va looter tranquillement. J'essaye, si je peux, de récupérer euh, une marmite pour faire la cuisine. Euh, et puis des, tout un tas de petites choses euh, utilitaires. Parce qu'au début, en fait, on ne le sait pas. Mais euh, il faut quand même euh, des accessoires pour cuisiner. Il faut euh, un certain nombre de provisions d'avance parce que ça part très 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 vite. Vous allez avoir soif dans la journée, vous allez avoir faim. Et résultat des courses, si vous n'avez pas bien prévu, et ben vous allez vous retrouver à court de nourriture. Donc là, tranquillement, on finit de looter la maison, les petits placards. Euh, tranquille, tranquille. Maintenant qu'on a fini de looter, on est parti faire la troisième quête. Et on creuse, et encore, et encore. Et au début, on aura beaucoup de quêtes où il va falloir aller creuser, ce qui est très bien, puisqu'on va récupérer des ressources pour pouvoir construire des blocs de, de pierre. Donc, une fois retourné chez le marchand, là, on va aller voir s'il n'a pas des, des petites choses utiles pour nous dans la construction de notre base, ou, ou des armes, ou des outils. J'hésite longuement entre le, la bicyclette et puis les antidouleurs, et puis finalement, je commence par les antidouleurs, c'est quand même le plus logique pour assurer ma survie. Là, je vais regarder tranquillement ce qu'il propose à la vente. Rien d'extrêmement exceptionnel de, de ce que j'en vois dans un premier temps. Je suis surtout à la recherche d'outils et d'armures, d'armes, de choses qui, euh, dès le départ, vont me permettre d'assurer ma, ma survie euh, de base. J'hésite longuement avec la K47 parce que euh, c'est quand même 400 jetons, euh, les ducs. Euh, j'en ai que 1300, c'est pas énorme. Bon, je me dis, bon, on verra bien après. Voilà. J'en ai qu'au tout début du jeu, je vais peut-être trouver d'autres armes. Peut-être que c'était une erreur, peut-être que j'aurais dû le prendre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais assez curieuse de voir comment vous, vous auriez géré cette, cette situation de trade. Ensuite, mon idée, ça va être de consolider ma base. C'est-à-dire que euh, ma base, pour l'instant, il y a des portes, il y a des fenêtres, tout est ouvert, euh, n'importe qui peut rentrer. Il me dit, c'est bien, je suis sur le toit, je suis à peu près en sécurité, mais si jamais les zombies rentrent, ça risque de faire du grabuge. Pourquoi Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les zombies sont capables de détruire toutes sortes de blocs de construction. Ils sont capables de creuser sous des murs, ils sont capables de vous atteindre, vous n'imaginez même pas la puissance que parfois ils peuvent avoir. Moi, perso, ma technique, c'est on ne prend aucun risque. Voilà, donc je vais aller murer toutes les ouvertures qui donnent vers l'extérieur. Entre temps, je vais en profiter pour looter euh, deux trois petites choses, euh, parce que je pense que je ne vais pas retourner dans le bâtiment tout de suite. 
Je ne sais pas encore comment la base va évoluer. À terme, elle va peut-être. Euh, je vais peut-être exploiter euh, la partie inférieure. Mais aucune idée pour l'instant. Donc je préfère condamner et récupérer ce que j'ai besoin là tout de suite. Et puis euh, on y reviendra probablement un petit peu plus tard. Pareil, euh, l'idée c'est que c'est une base de vie pour l'instant. Euh, peut-être que à terme, euh, ce serait plus intelligent d'aller construire euh, une base pour euh, affronter les hordes du septième jour un peu plus loin. Ouais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense que sur les, oh, les 15 premiers jours d'existence de, dans le jeu, je pense que je dois pouvoir logiquement euh, tenir avec un seul lieu unique. Le gros inconvénient, c'est que si jamais je me fais déborder, ben, je n'aurai pas de solution de repli. Donc, euh, on va peut-être commencer assez rapidement à aller construire une, une base de combat euh, un peu plus loin. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les, dans les commentaires en dessous. Est-ce que c'est urgent Est-ce que c'est très important de le faire euh, très très vite je ne sais pas. Ça sera euh, une base qui va évoluer dans le temps et qui va probablement grandir en hauteur et, euh, et en intensité. Je ne sais pas exactement encore euh, ce que je vais construire. Si vous avez des suggestions et des idées, euh, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Pour l'instant, l'idée c'est principalement de sécuriser les abords, de ne pas tomber, de pouvoir poser tout mon stuff tranquillement euh, sur le toit et euh, de pouvoir me dire je vais être un petit peu tranquille euh, par rapport aux zombies qui peuvent arriver la nuit. Alors l'idée aussi c'est de garder un pan de mur un petit peu ouvert parce que je pense que je vais leur faire un escalier d'accès pour qu'ils puissent venir me voir et que je puisse les trucider plus facilement euh, que d'avoir à leur courir après quand ils sont par terre. Donc là, voilà, vous allez voir au fur et à mesure, la base prend forme, mais il y a tout un, un endroit que je ne vais pas euh, traiter, justement, pour laisser de la place pour pouvoir construire la suite. Alors voilà, on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu sur ce premier épisode. Je n'ai aucune seule envie, c'est de partager ce, ce jeu, cette passion, ce plaisir que j'ai de, de jouer. Euh, J'espère que, que vous, vous aurez passé un bon moment. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Il euh, y a également des vidéos en anglais où je suis sur ce jeu en coopératif avec deux amis. N'hésitez pas à les consulter. Donc euh, voilà, c'est la fin de cette euh, deuxième journée, le tout début de la troisième. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour le troisième jour.